Cristo ha resucitado. Uh, un detalle interesante de los cuentos del Nuevo Testamento es el testimonio de las mujeres. En nuestro texto para hoy, San Juan nos dice, el primer testigo de la, del Cristo resucitado era una mujer, María Magdalena. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Es algo de la evidencia de la verdad de la resurrección de Jesucristo. Hay mucha evidencia de esto ocurrió. Y primero, uh, debemos saber que si esto fue una mentira, si los apóstoles sentados juntos inventaron esta historia como hombres de aquella época, no, in, no inventarían esta manera de historia que dice... Oh, cuando, nos, cuando nosotros hombres fueron escondidos en la casa, nuestras mujeres se fueron a la tumba para persuadir a los soldados a quitar la piedra de la tumba. No. Los hombres de aquel tiempo no va a inventar esta. Entonces ellos sienten la, neces sentaron la necesidad de de contar la historia exactamente como ocurrió. Si la gente dice los mujeres, pero este es que ocurrió. Los mujeres uh, salieron temprano en la amanecer para, para visitar la tumba de Jesús. ¿Por qué? Este es otro punto importante. Vamos a hablar sobre esto. Porque ellos se fueron a la tumba de, Je de Jesús. San Juan solo habla de María Magdalena. También sabemos que otras mujeres, porque Mateo, Marcos y Lucas habla de las otras mujeres. Y también uh, Juan sabía que fueron otras mujeres, porque María dijo a, a Pedro y Juan, no sabemos dónde han puesto el cuerpo del Señor. Es sabemos. Ellos dicen, fue un grupo. Pero Juan quiere enfocar en María Magdalena. Pero estas mujeres, María y los otros, ¿esperaron a ver el Cristo resucitado? No. Ellos pensaban que... María Magdalena fue un testigo también de la sepultura de Jesucristo y Jesucristo la, la cuerpo de Jesucristo fueron quitado de la cruz y sepultado muy apresuradamente por causa del sábado ellos quieren sepultar el cuerpo de Jesús antes de, del día de reposo sábado y toman y, y envolvieron en, en Lienzas de lina, se llama lino, y según la costumbre de los judíos, y trataron el cuerpo con especies aromáticas. Pero estas mujeres fueron preocupadas que la, la, el proceso no fue acabado suficiente, entonces ellos tomaron otras especies para finalizar si ellos pueden entrar en la tumba para finalizar el proceso de tratar el cuerpo de Jesús con especies aromáticas. Y ellos fueron, según los otros evangelistas, ellos fueron muy preocupados. ¿Quién va a quitar la piedra uh, de la tumba? Nosotros no pueden hacer esto, pero ellos hablaron, tal vez quieren uh, hablar con los soldados romanos de, delante de la tumba, porque la tumba de Jesús fue sellado con una gran piedra que no solo persona puede levantar, y además fue un guardia de soldados romanos delante de la tumba. ¿Por qué? 
¿Por qué los uh, sacerdotes principales y Poncio Pilato sabían que Jesús dice, tengo que, fue uh, el hijo del hombre tiene que ser crucificado y resucitar el tercer día. Entonces, ellos dicen, no, oh, entonces los discípulos de Jesús van a, a robar el cuerpo y esconder el cuerpo, dice, él ha resucitado. Pero en, en su manera, los enemigos de Jesús toman en serio más las palabras de Jesús que los discípulos. Porque los discípulos, ellos tienen el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento y que enseñó Jesús todo el Antiguo Testamento señala a la, la muerte y resurrección del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre. Pero todavía ellos no entendieron. Ellos tienen la evidencia del Antiguo Testamento. Pero los mujeres se fueron a la tumba <coughs> con, sin esperanza de la resurrección de Jesús. Y dice los otros uh, evangelistas, los mujeres encontraron los ángeles en la tumba, y los ángeles dicen, ¿por qué buscas el que vive entre los muertos? Pero parece que María Magdalena se fueron antes de los otros mujeres. Los otros mujeres quedaron en la tumba, pero María Magdalena se fueron a, 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 a decir a los Apóstoles que la tumba fue abierta, porque esta es otra evidencia, evidencia de la resurrección de Jesús, porque la tumba fue sellada con una piedra y los soldados, fue un guardia de soldados delante de la tumba, pero dice el otro evangelista, fue un terremoto, algo como terremoto en, los no, en la noche los soldados se, se huyeron y en la mañana la tumba fue abierta claramente fue abierta esta es la primera evidencia de la resurrección de Jesús entonces María Magdalena quiere hablar con los otros los, los apóstoles sobre esta y encontró Pedro y Juan pero ella todavía no, no creó en la resurrección porque dice alguien ha llevado el, el cuerpo de Jesús y no sabemos dónde ha puesto, ha puesto. entonces Pedro y Juan corrió a la, la tumba Juan más joven llegó primero y Juan llegó primero a la tumba la tumba fue abierta pero Juan tiene temor para, para entrar y busca dentro otra evidencia los lienzos de Jesús fueron uh, reposados aquí ¿Qué fue? ¿por qué este es el significado? en aquel tiempo si alguien quiere robar la tumba ¿qué buscan ellos en la, tem en, en la tumba? La, la, los lienzos, la, la lino fino y los especias, ellos tienen valor. No tienen, el cuerpo no tiene valor. Entonces, si la tumba fue robada, la, el cuerpo, ellos, Juan, uh, vio, uh, vio la, la, el cuerpo y no, lo, los lienzos no. Y además cuando, Pedro llegó y entró en la tumba, lo sudario, la, la vela que cubrió la, la cabeza de Jesús, fue aparte y enrollada. Este orden no es como los ladrones, los ladrones no, ¿por qué los ladrones quieren enrollar? Ponga todo en orden. Es, parece que el que fue sepultado, levantó y dijo al lado los lienzos y el sudario otra evidencia
de la resurrección de Jesús. Y Juan finalmente vio y creó, pero todavía los otros no. Uh, María Magdalena, parece que Mar María Magdalena, cuando Pedro y Juan corrió la tumba, María Magdalena le sigue. Y otra vez, ella fue llorando afuera del tumbo. ¿Quién era María Magdalena? Dice ella, los evangelistas la mencionan doce veces en la cuenta, más que la mayoría de los apóstoles. Ella fue una de las mujeres que siguieron a Jesús y dice apoyaron a Jesús con sus finanzas. Y Marcos dice primero, Jesús echó afuera de María Magdalena siete demonios. Y uh, su apellido, la apellido Magdalena, significa ella fue nativa de Magdala, un aldea al lado del mar Galilea, cerca de Capernaum. Ella no fue un prostituta ni fue la esposa de Jesucristo, como dicen muchos historios falsos. Pero ella fue un discípulo muy distinguida en los evangelios. Entonces, ellos fueron llorando afuera de la tumba y ella vio los ángeles, dos ángeles que dicen, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y ella dijo otra vez, no sé dónde está el cuerpo del Señor. Y finalmente, ella tal vez oír algo, oyó algo, y volvió y dice, y Jesús, el mismo, el Cristo resucitado, dice, Mujer, ¿por qué lloras? ¿Quién busca? Y María no reconoció a Jesús. Y esto también, los discípulos, en, 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 luego en el día de la resurrección, dos uh, discípulos en el camino a la aldea de Emmaus, vio a Jesús, pero no reconoció. No, ¿por qué? Su apariencia fue diferente, evidentemente. Entonces, uh, María pensaba que este hombre fue el jardinero y dice, ¿dónde es? Tú sabes dónde es el cuerpo de mi Señor. Y finalmente, Jesús llamó María por nombre. María, y María reconoció. Pero, Mira, con tanto evidencia, con, con la testimonio del Antiguo Testamento, con la evidencia de la tumba, dice en nuestro texto, ellos, ni María, ni Pedro, ni Juan, entendieron los, todavía no entendieron las palabras de Jesucristo, que Él debe ser crucificado y resucitado el tercer día. Pero Juan sí, con la evidencia de la tumba, Juan creyó, y cuando María oyó, el Señor uh, la llamó por nombre, él reconoció a Jesús. Entonces la fe no es solo una cosa de evidencia, pero hay mucha evidencia. Hoy en día tenemos bastante evidencia, tenemos la evidencia del Antiguo Testamento, también el testimonio del Nuevo Testamento, el testimonio de los apóstoles, esta historia, los, los cuentos de los evangelistas de la resurrección de Jesucristo, tenemos el testimonio de los enemigos de Jesús, porque esta historia de una tumba vacía desprezó entre toda la región Jesús apreció a muchas otras personas y los autoridades tienen muchas dificultades para explicar esto. Por 40 días, estamos ahora en la, en la temporada de uh, Pascua, hasta 40 días, hasta la ascensión de nuestro Señor Jesús. 40 días 
después de la resurrección, Jesús anduvo entre sus discípulos en una forma visible y luego subió a los cielos para ser sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Pero en este momento, los autoridades tienen problemas para explicar esta historia de un hombre que resucitó de entre los muertos después de tercer días. Puede ser fácil para... Este es un fraude, este es una mentira, pero ellos no pueden explicar. Entonces tenemos este testimonio, tenemos el testimonio de la iglesia de, atrás de los siglos, la iglesia y sus mártires. ¿Quién va a morir por un mentira? Nadie. Pero muchos han muerto para el Evangelio de Jesucristo. Entonces, tenemos el testimonio de los de, de la iglesia a través de los siglos también. La presencia de la iglesia hoy en día. La presencia entre nosotros hasta hoy en día. ¿Qué es necesario entonces para creer en la resurrección de Jesús? Algunas personas como Juan creo cuando oír la palabra y ve la evidencia que el Señor ha proporcionado a nosotros de la resurrección. Pero otros cuando el Señor llamó por nombre. Cuando llama el Señor nosotros por nombre, cada uno de nosotros en el santo bautismo. En el santo bautismo, el Señor nos llama por nombre y dice, Tú eres Hijo de Dios y hermano de Jesucristo en la resurrección. Y en el sacramento de la Santa Cena tenemos el cuerpo y sangre de Cristo en, con en el bajo el pano de vino. Entonces, para nosotros, esta no es una historia de, de dos mil años antes, pero este es algo que está presente con nosotros. Jesús está con nosotros. Jesús nos llamó, llama por nombre en el bautismo. Habló con nosotros en la proclamación, la predicación de nuestros, de la palabra. Pero tenemos Presta atención a esta palabra, porque ¿qué es el problema con los María y los discípulos? Porque ellos lloraron y, y fueron uh, desesperados. Ellos no pensaban, ellos no pensaban en las palabras de Jesús. Solo pensaban en su angustia, en su incertidumbre, en lo, de esta, esta vida. Pero si enfocamos en la palabra y los sacramentos. La fe viene por el Espíritu Santo activo en la predicación de la palabra y los sacramentos. ¿Y por qué esto es importante para permanecer en esta, en la fe, en la palabra y los sacramentos hasta que el Señor venga en gloria? Hasta el Señor venga en gloria. Entonces tenemos bastante evidencia objetivo. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos el Espíritu Santo hablando con nosotros en la palabra de Dios. Entonces, por esta la esperanza, la alegría de este día de la resurrección y la paz que sobrepasa el tormento en Cristo que tenemos por causa de la resurrección de Cristo. Aleluya. Amén.